ఏమన్నా పిడకలు కొడతా ఉన్నారు మా పిడకలు కాదమ్మా గణజవామృతం ఇది పశువు వేసుకున్నామని కొడుతున్నానమ్మా ఎరువులు వేసింటారు కదా మళ్ళా గణజీవామృతం ఎందుకున్నా రసాయన ఎరువులు పని లేకుండా ఈ గణజీవామృతం వాడుకోవచ్చుమ్మా అన్న రసాయన ఎరువులు వేయకుండానే గణజీవామృతం వేస్తే సరిపోతుందా ఎటువంటి రసాయనిక ఎరువులు వాడాల్సిన పని లేదమ్మా ఈ గణజీవామృతం ఒక్కటి సరిపోతుంది అవునన్న ఈ గణజీవామృతము ఎప్పుడెప్పుడు ఎంతెంత వేసుకోవాలన్నా మా ఆకలి దుక్కులో రెండు వందల కేజీ వెకవాక సరిపోతుందమ్మా అది పశువు విత్తనం వేసినాకమ్మా డెబ్బై రోజులకు పైపాటుగా వచ్చి వంద కేజీలు గణజీవామృతం వంద కేజీలు పశువు విలువ కలిపి పైపాటుగా చదువుకోవాలమ్మా రెండో దెబ్బ వచ్చి వంద రోజులకు అదేవిధంగా వంద కేజీలు గణజీవామృతం వంద కేజీలు పశువు విలువ పైపాటుగా చదువుకుంటే సరిపోతుందమ్మా గణజీవామృతము ఎందుకు వేసుకోవాలి మా ఈ గణజీవామృతం వేయడం వలన భూమిలో ఉండే పోషకాలన్నీ మొక్కకు అందిస్తుంది కావున ఇది బలంగా మొక్క ఎత్తుగా పెరగడానికి ఒక మనం ఉపయోగపడుతుంది అన్న ఈ గణజీవామృతంతో పాటుగా ఇంకా ఏమే ఏమేమి వేస్తారన్న మీ పొలానికి మొక్కలు ఎంత బలంగా దృఢంగా పెరగడానికి ఈ గణజీవామృతం కాకుండా విత్తిన ఒక్క నెలకు ద్రవజీవామృతం పదహైదు రోజులు ఒకసారి చదువుకుంటాను అమ్మా అంటే నీళ్ళ మెట్టు అయినా పాలించవచ్చు ఈ ద్రవజీవామృతం వచ్చి డిప్పు ద్వారా పాలించాను మా ఒక తపాను మళ్ళీ పదహైదు రోజులకు ఒకసారి వచ్చి మొక్కలకు వచ్చి స్ప్రేయింగ్ చేస్తూ వచ్చా అమ్మా అన్న ఈ ద్రవజీవామృతం పాలించడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏమిటిన ఈ ద్రవజీవామృతం వాడడం వలన భూమిలో ఉండే పోషకాలతో పాటు వానపాములు ఆ వాసనకు వచ్చి అన్ని గడ్డకు వచ్చి మనకు కావాల్సిన విధంగా భూమి గుల్లబారుతుంది చేస్తుందమ్మా ఆ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దానికి సంబంధించినటి గాలి కానీ నీరు కానీ బ్రహ్మాండంగా అందుతాయి అమ్మా దానికి ఈ జీవామృతం పాలించడం వలన మనకు ఏపు మొక్క ఏపుగా పెరిగేదానికి దృఢంగా ఉండేదానికి ఉపయోగపడతాయి వీటితో పాటు ఇంకా ఏమేమి పిచికారీ చేశారు అమ్మా ఇవి కాకుండాను పేడా మూత్రం ఇంగువ ద్రావణం వచ్చి కలిపి కొట్టామ్మా అన్న ఈ పేడా మూత్రం ఇంగువ ద్రావణము పంట పూర్తి దశలో ఎన్నిసార్లు పిచికారీ చేయాలా ఎప్పుడు పిచికారీ చేయాలన్నా పశువు విత్తన యాభై రోజులకు మా ఈ పేడా మూత్రం ఇంగువ ద్రావణం ఒకసారి పిచికారీ చేసుకోవాలమ్మా మన తొంభై రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేసుకోవాలమ్మా అది దీనివలన వచ్చి బెట్టను తట్టుకుంటుంది ప్లస్ తెగులు అనేవాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుందిమ్మా ప్లస్ దాని పోషకాలు కూడా మూడు మూడు విధాల మేలు మా ఇది ఈ పేడా మొత్తం ద్రావణమ్మా తొలి దశలో వచ్చే తెగులను అవి కడుతుందమ్మా ఇది నా ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నారంటున్నారు కదా మీరు మరి పసుపుకు తెగుళ్ళు వస్తాయి కదా తెగుళ్ళకి ఏమేమి కొడతారన్నా అమ్మ పశువుకు అరవై రోజుల నుంచి ఈ తాటాగ తెగులు పడి మొదలవుతుందమ్మా ఆ తెగులు పడినప్పుడు మనం పిచ్చి తులసి కషాయం కానీ లేకుండా ఉంటే వాయువు కషాయం కానీ రెండు స్ప్రే చేసుకుంటే తగ్గిపోతుందమ్మా అది కానీ అది కానీ అన్న పసుపుకు దుంపకుళ్ళు వస్తుంది కదా ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో దానికి ఏమైనా నివారణ పద్ధతులు ఉన్నాయన్న మా మంచి ప్రశ్న అడిగిన అమ్మా ఈ దుంపకుళ్ళకు కూడా ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో మందులు ఉన్నాయమ్మా దానికి అగ్నాస్త్రం ఆ అగ్నాస్త్రం తయారు చేసుకుని మొదలు కాడ పోసుకోవాలమ్మా ఇది స్ప్రే చేయకూడదు మొదలు కాడ మనం పోసుకుంటే దుంపకుళ్ళు అనేది తగ్గిపోతుంది ఈ పసుపుల ఆకులు ఇంత నాణ్యతగా ఉండడానికి మీరేమేమి పిచికారీ చేసిన అన్న మా నేను దీనికి పంచగవ్య వచ్చి ఎనభై రోజులు కొట్టానమ్మా ఈ పంచగవ్య బేయడం చవడం వలన మొక్క ఏపుగా పెరిగేదానికి దృఢంగా ఉండేదానికి నాణ్యత అన్ని విధాల ఉపయోగపడుతుందమ్మా అయితే అన్న మీరు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు కదా 
ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం వల్ల దిగుబడిలో ఏమన్నా తగ్గుదల ఏమన్నా ఉంటుందన్న ఇన్ని ఎరువులు ఇన్ని పురుగు మందులు వాడినాము మీరేమో ఖర్చు తగ్గుతూ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసినారు మీ దిగుబడికి మా దిగుబడికి ఏమన్నా తేడా ఉంటుందన్న గత సంవత్సరం నేను పసుపు ఇదే ప్రకృతి వ్యవసాయం చేశానమ్మా చేసేప్పుడు అందరికన్నా కొద్దిగా ఎక్కువే వచ్చింది మా నాకు దిగుబడి దిగుబడి వచ్చేది కాకుండా దీని నాణ్యత కానీ అవుటను రెండు విధాలుగా నాకు ఉపయోగపడిందమ్మా ఎకరాకు వచ్చి పది నుంచి పదహైదు వేలు అమౌంటు ఇప్పుడు అవుటను కిట్ కింటాలకు వచ్చి రెండు కేజీలు పెరుగుతుందమ్మా ఇది వేటు రెండు వందల నుంచి ఐదు వందలు తేడా పోతుందమ్మా కాబట్టి పదివేలు అదనంగా నాకు వచ్చినట్టు మా వ్యవసాయం అవ్వను ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో తక్కువ పెట్టుబడితో పసుపులో స్వచ్చరక్షణ చర్యలు మాకు తెలియజేసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు అన్న మీరు కూడా ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసి మంచి దిగుబడి సాధించాలని కోరుకుంటున్నానమ్మా